প্রিয় দর্শক স্বাগত এই সময়ে সঙ্গে আছি আমি এস এম আকাশ আজ আমরা মূলত ইভিএম বিতর্ক নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে নির্বাচন কমিশন জাতীয় নির্বাচনে যাতে ইভিএম ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে একটা উদ্যোগ নিয়েছে আর প্রিয় সংশোধন করেছে ইভিএম বিতর্কটা অনেকটা হঠাৎ করে এসেছে এবং এটা রাজনৈতিক মাঠে বেশ উত্তাপ ছড়াচ্ছে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে অবশ্য বলেছেন যে ইভিএম তাড়াহুড়ো করে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিষয় আছে তবে তিনি সীমিতভাবে ব্যবহার করার পক্ষে কথা বলেছেন নির্বাচন কমিশন কেন হঠাৎ করে এই উদ্যোগ নিল আর প্রিয় সংশোধন কেন করতে গেল এইসব বিভিন্ন রকম কথাবার্তা হচ্ছে আমরা মিডিয়াতে লেখালেখি হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আজকের আলোচনায় তিনজন অতিথি তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে আছেন আবু আলম শহীদ খান সাবেক সচিব আমাদের সাথে আছেন মহিউদ্দিন আহমেদ লেখক ও বিশ্লেষক আমাদের সাথে আরও আছেন এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার এই সময় অনুষ্ঠানে আবু আলম শহীদ খান আপনি সরকারে দায়িত্ব পালন করেছেন বড় পদে পদে ছিলেন সরকারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এই যে ইভিএম বিতর্কটা নির্বাচন কমিশন হঠাৎ করে এটা আসলো অনেকটা নাটকীয়ভাবে যে নির্বাচন কোনো রাজনৈতিক দলের দিক থেকে ওই অর্থে জোরালো কোনো দাবি ছিল না সরকারি দল বলেছিল যে তারা পক্ষে কিন্তু কোনো দলই এখন দাবি তোলে নাই অনেক কাজ রেখে নির্বাচনের এই ধরন দুই মাস সময় পাওয়া যাবে হয়তো এটা করার কেন এরা এমন সিদ্ধান্ত নিতে গেলে আপনার কি মনে হয় প্রথমত হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন যে সিদ্ধান্ত নেয় সেটা তো নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো নেয় এর সাথে সরকারের সরাসরি সম্পৃক্ততা নাই এবং এটা যে হঠাৎ করে এরকম সিদ্ধান্ত হয়েছে এটাও ঠিক না ইভিএম নিয়ে এখন সিদ্ধান্ত হওয়ার ফলে আমরা অনেক আলাপ আলোচনা বিতর্ক দেখতে পাচ্ছি বাট ইভিএম কিন্তু নতুন নয় ইভিএম বিশ্বে তো নতুন নয় আমাদের দেশের জন্য নতুন না কেননা যখন হুদা কমিশন ছিল দুই হাজার বারো সালে তখনও ইভিএম ব্যবহারের চেষ্টা করা হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার ইউনিভার্সিটির টিচারদেরকে নিয়ে একটা কমিটি করে কিছু কিছু ইভিএম যন্ত্র তৈরি করা হয় এবং লোকাল গভর্নমেন্ট ইলেকশনে কিছু পরীক্ষা করা হয় এবং পরবর্তীতে সংসদ নির্বাচনে দুই একটা জায়গায় পরীক্ষা করা হয়েছে এবং সর্বশেষ কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে কিন্তু ইভিএম নিয়ে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে সুতরাং ইভিএম যে একেবারে নতুন এরকম বলা যাবে না বা আরপিও সংশোধন যেটা আমরা আলোচনা করছি যে আরপিও সংশোধন এটি ইলেকশনের আগে একটা থাকে যে আরপিওর কিছু আপডেট করতে হয় কারণ আরপিও তো আরপিও তো কোরআন বা বাইবেল না সুতরাং আরপিওর মধ্যে কোনো খামতি থাকলে বা কোনো সীমাবদ্ধতা থাকলে এগুলোকে তো কারেক্ট করতে হবে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যারা স্টেক হোল্ডার ভোটারদের বা লেখক বিশ্লেষক বুদ্ধিজীবী সুশীল সমাজ অনেকের বিভিন্ন পয়েন্টে তাদের বক্তব্য থাকে সেই সমস্ত বক্তব্যগুলোকে অ্যাকোমোডেট করে আরপিও সংশোধন করাও একটা কাজ এটা ঠিক যে হঠাৎ করে হঠাৎ করে একটা বড় মুখ্য বিষয় হয়ে গেছে এবং আমরা এটা আরও বেশি জোরালোভাবে আলোচনায় এসছে কারণ এই প্রথম মানে এর আগেও নির্বাচন কমিশনে কিছু কিছু মত দ্বৈততা হয়েছে এবং আমরা পরে দেখা গেছে যে তারা একসাথে আবার কাজ করেছেন কিন্তু এবারই প্রথম দেখা গেল যে একজন নির্বাচন কমিশনার তিনি নোট অফ ডিসেন্ট দিলেন এবং নির্বাচনের যে ওই যে সভাটা ইভিএম বিষয়ক সেই সভা থেকে বেরিয়ে আসলেন এবং সাংবাদিকদের কিছু কথা বললেন যেটা পত্র পত্রিকায় এসছে তা এই জন্য ইভিএম বিতর্কটা বেশ লাইভলি এখন এবং আমরা ইভিএম নিয়ে কথা বলছি এবং আজকে প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন যে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না তো এখন ইভিএমটা হঠাৎ কেন নির্বাচন কমিশন করতে যাচ্ছে ওদের কেউ থাকলে হয়তো আমরা আরও জোরালোভাবে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম আমার জায়গা থেকে আমি যেটা বলতে পারি এখন যে এই সিদ্ধান্তটা খুব তড়িঘড়ি করে নেওয়া হয়েছে এবং তাদের হাতে এতটা সময় নেই যে তারা এটাকে ঠিক মতো চালনা করতে পারবে না আর আমরা যদি ইভিএমের ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা পিকচার দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে বিশ পঁচিশটার মতো দেশে ইভিএম ট্রাই করা হয়েছে সব দেশে মানে সব মিলিয়ে পঁচিশটার মতো দেশ কিছু ইভিএম কিছু ইন্টারনেট ভোটিং কিছু ইলেকট্রনিক বিষয় আসে তার মধ্যে শুধুমাত্র ইন্ডিয়া আপনার ফিলিপিন্স ব্রাজিল এগুলোতে মোটামুটি খুব সাকসেসফুল হয়ে তারা চেষ্টা করছেন কিন্তু অনেক দেশ আছে যারা ইভিএম থেকে সরে আসছে বড় উদাহরণ বড় উদাহরণ জার্মানি জার্মানিতে ওদের হাইয়েস্ট কোর্ট সাংবিধানিক কোর্ট একজন মাত্র ব্যক্তি কোর্টে গিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে ইভিএমটা পরিষ্কার না স্বচ্ছ না কেন স্বচ্ছ না যে আমি কাকে ভোট দিচ্ছি এটা আমি বুঝতে পারছি না সো এটা আমার সাংবিধানিক যে ইয়া অধিকার সেটা ক্ষুণ্ণ করেছে এবং ওই এক দুজনের ইয়াতেই কিন্তু জার্মানির একটা আদালত ইভিএম বাতিল করে দিয়েছে আচ্ছা আমরা বাইরের পৃথিবীর কথা আর একটু শুনব যে আমরা এটা নিজেরা আসলে প্রস্তুত কিনা আমি একটু এম এ আজিজ আপনার কাছে আসি 
এই যে নির্বাচন কমিশনে এই সিদ্ধান্ত গেল নির্বাচন কমিশনের আগের বক্তব্যগুলো যদি শুনেন বা আপনি যদি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই তার সবসময় বলে আসছে যে ইভিএম ব্যবহার করা তাদের প্রায়োরিটি না বা এই নির্বাচন করা হবে না বা তারা প্রস্তুত নন এখন হঠাৎ করে আর পিও যেটা সংশোধন করার মতো যেটা এর আগে যে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের সাথে বা সুশীল সমাজের সাথে বৈঠক করলো তখন আর পিও বিভিন্ন কিছু সংশোধন করার কথা বলা হয়েছিল সেদিকে নজর না দিয়ে আর পিও দিকে কেন নজর গেল আপনার বিশ্লেষণ কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনাকে আসলে ইভিএম তো আলোচিত আছে এটা ঠিক হুদা কমিশন থেকে তবে সব ইভিএম যে পাইলট বেসিসে ব্যবহার করা হয়েছে এগুলো কিন্তু সবটাই লোকাল গভর্নমেন্টের এবং এই নির্বাচন কমিশন প্রথমে এসে যখন রোডম্যাপ ঘোষণা করে এবং সবগুলো রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা করে তখন বিএনপি সহ বারোটি দল ইভিএমকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আওয়ামী লীগ সহ সাতটি দল ইভিএমের পক্ষে তবে আপনি যেটা বলেছিলেন তত জোরালোভাবে নয় তো আজকেও কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কিন্তু পরিষ্কার করে বলেছেন যে তড়িঘড়ি করে ইভিএম চাপিয়ে দেওয়া যাবে না এটা ছোট আকারে হলে আরও এটা পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয় আছে এবং দেখভাল করতে হবে আমার বক্তব্যটা এখান থেকে যে আদৌ কি ইভিএম ব্যবহার করা উচিত কি না কারণ আমার কাছে ব্যক্তিগত অপিনিয়ন হচ্ছে এটা একটা অবসলেট প্রযুক্তি এবং এটা সোফিস্টিকেটেড কোনো প্রযুক্তিও নয় এটা ম্যানিপুলেট করা যায় অনাসে আমাদের প্রফেসর জামিল রুজান চৌধুরী তিনিও বলেছেন দেশে দেশে ইভিএম ব্যবহার করা হচ্ছে কিন্তু প্রশ্নাতীত হতে পারছে না যেমন ধরেন আমেরিকাতে অধিকাংশ স্টেটে ইভিএম ব্যবহার করা হয় অথচ বলা হচ্ছে যে রাশিয়া তার ইলেকশান ম্যানিপুলেট করেছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে ইভিএম ব্যবহার করা হয় সেখানে এই গতকাল শুক্রবার গতকাল ইলেকশান কমিশন সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে বসছিল এবং সেখানে আম আদমি পার্টির এক পক্ষ থেকে ইভিএম কিভাবে ম্যানিপুলেট করা হয় ডেমনস্ট্রেশন করে দেখানো হয়েছে এবং তারা অল পার্টি কমিটি করবে এটা কি করবে দেখবে এবং সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে বিষয়টা বুঝলাম আপনার কাছে আমি যে জানতে চাচ্ছি যে নির্বাচন কমিশন হঠাৎ করে আমি বলতে চাচ্ছি ধরেন এখানে একজন সাবেক সেক্রেটারি আছে তিনি বলতে পারবেন আমি তার কাছেও প্রশ্ন করছি কারণ তিনি জানবেন আমি জানব না আমার প্রশ্ন হচ্ছে ইলেকশন কমিশনের রোডম্যাপে পার্লামেন্ট ইলেকশনে ইভিএম ব্যবহার করার কোনো ইয়ে ছিল না বক্তব্য ছিল না দ্বিতীয়ত কোনো ইলেকশ কোনো রাজনৈতিক দল এই ইভিএম অনেকটাই পার্লামেন্ট ইলেকশনে ব্যবহার করার পক্ষে না বলা যায় অনেকটাই জোরাজোর কোনো বক্তব্য নাই দ্বিতীয়ত এই ইলেকশন কমিশনই বলছে যে পার্লামেন্ট ইলেকশনে আমরা করব না আমরা লোকাল গভর্নমেন্টে আমরা পাইলট বেসিসে করব তারাও করবে না হঠাৎ করে এটা কেন উৎপত্তি হল আর পিও সংশোধন নাই এটা উনি জানেন আইন পাশ হবে কত প্রসেস একনেকে পাশ হবে কত রাস্তা ঘুরে ক্রয় কমিটিতে যাবে এটা তো এর ভিতরে সম্ভব না তারপরেও কেন আপনার এইটা কেনার প্রসেস করা হলো এবং সাবেক গত সপ্তাহে ইলেকশন কমিশনে কোনো সিদ্ধান্তই হয় নাই এক সপ্তাহ আগে সচিব বলে দিল যে একশোটা সেন্টারে ইভিএম ব্যবহার হবে সে ঘোষণা দিয়ে দিল এবং আমরা যতটুকু মিডিয়ার মাধ্যমে জানলাম হংকং এবং আপনার চীন থেকে এই ইভিএম আনা হচ্ছে সেই ইভিএম কি ইভিএম আনা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা কিচ্ছুই করতে পারলাম না এবং হোসেন মোহাম্মদের সাথে আপনার মনের মধ্যে একই প্রশ্ন না আমার মনের মধ্যে প্রশ্ন যেটা হয় এখানে হয় এখানে কমিশন বাণিজ্য অগ্রাধিকার পেয়েছে অথবা ইলেকশন কমিশন কোনো প্রেশারে এই তড়িঘড়ি করে আইন টাইন না করেও এইটা করছে এতে ইলেকশন কমিশনের ক্রেডিবিলিটি দারুণভাবে লস আপনারা বুঝতে পারছেন এখন মহিউদ্দিন আহমেদ লেখক এবং বিশ্লেষক আপনার কাছে দুজন বক্তব্য শুনেছেন একটা প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হলো যে যখন দেশের দুটো বড় রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তাদের মধ্যে আস্থার পরিবেশ এখনো তৈরি হয় নাই বিশ্বাসের পরিবেশ তৈরি হয় নাই তখন এই একটা টেকনিক্যাল জিনিস যেটাকে অর্থ দাবিও করে নাই সেটা নিয়ে কেন এই তৈরি ধরি করার ব্যবস্থা করা হলো আইন পাশে সংশোধন করার বিষয়ে আসলো এটা এখানে কোনো সন্দেহ মানুষের মনে যে বিভিন্ন রকম সন্দেহের অবকাশ সেটা সন্দেহ করার অবকাশ আছে কিনা না ধন্যবাদ এখানে মূল জিনিসটি হচ্ছে যে নির্বাচনটি পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন এবং তারা কন্ডাক্টও করবে তারা রেফারির ভূমিকাও পালন করবে 
এখন কাগজে কলমে আমরা জানি যে নির্বাচন কমিশন স্বাধীন এবং তাদের অসীম ক্ষমতা কিন্তু বাস্তবে এটার প্রতিফলন আমরা তেমন দেখছি না ইভিএম বিষয়টা কিন্তু হঠাৎ করে আসেনি নির্বাচন কমিশন যখন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং সমাজের নানান অংশের প্রতিনিধিদের সাথে সংলাপ করছিলেন সেখানেও কিন্তু ইভিএমের পক্ষটি উঠেছিল এবং সরকারি দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে তারা ইভিএম চায় এরকম একটি ইয়ে ছিল এবং অনেকেই সেটা বিরোধিতা করেছিল বিএনপি সহ তো সরকারি দলের একটি চাওয়া আছে আবার বিরোধী দলগুলোর পক্ষ থেকে একটি চাওয়া ছিল আমরা দেখেছি একটা মেজর একটি চাওয়া ছিল যে নির্বাচনে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে হবে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নির্বাচন কমিশন অনেক সময় সরকারের চাওয়াটাকে প্রশ্রয় দেয় বা সেই অনুযায়ী কাজ করে আর বিরোধী দলের চাওয়াটাকে তারা উপেক্ষা করে তো এর ফলে হচ্ছে কি নির্বাচন কমিশন কিন্তু অনেক সময় প্রশ্নবিদ্ধ হয় আজকে প্রধানমন্ত্রী যে কথাটি বললেন তিনি বলছেন জোর করে ইভিএম চাপিয়ে দেওয়া হবে না হবে না হ্যাঁ এখন নির্বাচন কমিশন যদি সিদ্ধান্ত নেয় ইভিএম ব্যবহার করে নির্বাচন কমিশন তো স্বাধীন তো চাপিয়ে দেওয়া না দেওয়ার অভিযোগ তো আসবে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী কেন ওই কথাটি বলতে গেলেন তাহলে কি সরকার এটি চাপিয়ে দিতে চাচ্ছিল বা চাচ্ছিল না মানে আমি এই জিনিসটা আমি আমি বুঝতে পারি না প্রশ্নটি হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন কিন্তু আওয়ামী লীগেরও প্রতিষ্ঠান না বিএনপিরও প্রতিষ্ঠান না এটা আমাদের একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাচন কমিশন যত ভালো হবে যত শক্তিশালী হবে যত বেশি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে যতই তার ক্ষমতা অ্যাসার্ট করতে পারবে তত কিন্তু আমাদের জন্য ভালো আমরা একটা সুষ্ঠু ভালো নির্বাচন ব্যবস্থার দিকে যেতে পারব এবং আমি মনে করি এই ব্যাপারে সরকারি দল আওয়ামী লীগেরও একটা দায়িত্ব আছে বিরোধী দলগুলোরও দায়িত্ব আছে দেশটা তো ষোলো কোটি মানুষের কোনো দলের তো না তো সুতরাং কোনোভাবেই যাতে নির্বাচন কমিশন প্রশ্নবিদ্ধ না হয় সেই তাগিদটা সব দলের মধ্যে থাকা উচিত এখন নির্বাচন কমিশনের মধ্যে যে এটা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে এবং তারা যে আর পিও সংশোধন করতে গেল হঠাৎ করে সেটাও তো মতৈক্যমিত করতে পারে না না নির্বাচন কমিশনের মধ্যে যে সবসময় মতৈক্য থাকবে এটা আগেও আমরা দেখেছি অনেক আগে থেকেই সবসময় হয় না মেজরিটির ভোটেই সিদ্ধান্তটা হয় কিন্তু এই যে নোট অফ ডিসেন্ট দিয়ে প্রতিবাদকে রেকর্ড করে রাখা এটা আগেও হয়েছে যখন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সংসদ সদস্যরা বা মন্ত্রীরা পার্টিসিপেট করতে পারবে এরকম একটি দাবি ছিল আওয়ামী লীগের তো তখন একটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল নির্বাচনী কমিশনের পক্ষ থেকে আর কেউ সংশোধন করে যেখানে মাহুব তালুকদারকে আমরা দেখেছি প্রথম নোট অফ ডিসেন্ট দিলেন এবারে ডিফারেন্সটা হলো যে এবার তিনি শুধু নোট অফ ডিসেন্ট দিয়ে খান তো অন্যি তিনি ওয়াক আউট করেছেন এটা কিন্তু এখানে আনপ্রেসিডেন্টেড আমাদের ইয়েতে তো সেটা বোঝা যাচ্ছে যে খুবই আমি বলবো যে নির্বাচন কমিশনের মধ্যে বেশ এটা কিন্তু খুব মানে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত আমি দুজন মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া দেখলাম এই ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রী উনি তো একজন সিজন পলিটিশিয়ান তোফায়াল আহমেদ উনি বললেন যে সার্চ কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন তৈরি করা হয়েছে মাহব তালুকদারের নাম তো বিএনপির প্রস্তাব করেছিল তবে আমি মনে করি কমিশনাররা সবাই দক্ষ তো এই কথাটি উনি বললেন এখন কে কার নাম প্রস্তাব করে করেছিল এটা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্বটি তিনি কেন অনুভব করলেন এটা আমি বুঝলাম না কারণ আলটিমেটলি তো নিয়োগটা করেছে রাষ্ট্রপতি আর ওবায়দুল কাদের সাহেব একটা মন্তব্য করেছেন এটা মানে দলের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে আমি মনে করি মন্ত্রীর বাইরেও তার অনেক দায়িত্ব আছে তিনি বলেছেন এই যে মতভিন্নতা নির্বাচন কমিশনের মধ্যে এটা হচ্ছে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য তো আমরা এই এ থেকে আমি আমার মনে হয়েছে যে নির্বা মানে ইভিএম ব্যবহার করা না করা নিয়ে সরকারের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্ব আছে আচ্ছা এবং শেখ হাসিনা যেহেতু একজন আমি মনে করি আপাতমস্তক রাজনীতিবিদ তিনি এমন কোনো ঝুঁকি নেবেন না যেখানে তার ভূমিকাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয় জি আমরা সেটা প্রত্যাশা করি আমি আবার খান আরেকটা প্রশ্ন করতে চাই সেটা হলো এই ইভিএম নিয়ে সেটা আপনি সরকারের নিয়মে আসলে কি বলা আছে এই যেটা প্রশ্ন করতে চাই যেটা আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি যে ইভিএম আর পিও সংশোধন হচ্ছে কিন্তু ওনারা বলেছেন যেটা এই নির্বাচনেই যে ব্যবহার করবেন এবং কি মাত্রায় ব্যবহার করবেন সে 
সিদ্ধান্ত হয়নি এটা সিইসি পরে বলেছেন যে ইভিএম ব্যবহারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়নি বুঝলাম কিন্তু এখানে আইনের অনুপস্থিতি আছে এবং প্রায় তিন হাজার কোটি টাকার বেশি যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ইভিএম প্রকল্পের আওতায় প্রায় আটশো কোটি টাকা ঋণপত্র খোলা হয়েছে প্রথম থেকে এটা এসেছে যেখানে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের পর প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই পর্যন্ত হয়নি সেক্ষেত্রে ঋণপত্র কিভাবে খোলা হয় এরকম প্রক্রিয়া কি প্রশ্নবুদ্ধ বা সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইনে এরকম আছে কিনা বা কোনো পরিপন্থী কিনা এটা তো পরিষ্কার যে ওনারা আলোচনা করে আরপিও সংশোধন করতে যাচ্ছেন এমন একটা প্রকল্প প্রস্তাব প্রক্রিয়া দিন আছে দুটাই ঠিক আছে এখন প্রকল্প তো অনুমোদন হতে হবে একনেক থেকে এবং তার প্রাক সম্ভবত হবে একনেকে যাবে একনেকের একটা মিটিংয়ে যে প্রকল্প অনুমোদন হবে এরকম কথা নেই ওখানে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে এইসব ক্ষেত্রে হয়তো প্রশ্ন নাও থাকতে পারে যেটা মহিউদ্দিন ভাই বলেছেন একটু আগে যে সরকার চাচ্ছে কিনা যে আজকে যে প্রধানমন্ত্রী যে বক্তব্যটা বললেন সেই বক্তব্য তো প্রধানমন্ত্রী দেওয়ার কথা না কারণ জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হবে না এটা চাপিয়ে দেবে কি ব্যবহার করবে এটা কিন্তু নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য হওয়া উচিত ছিল তো এই যে প্রশ্নটা উনি তুললেন এটা কিন্তু একটা খুবই ভ্যালিড প্রশ্ন এর থেকে কি বোঝা যাচ্ছে কেউ কি বুঝে নেবেন যে তাহলে সরকার বোধহয় এটা চাপিয়ে দিয়েছিল তো আমরা যদি ওদিকে এখন আবার আলোচনায় না যাই আমরা যদি শুধুমাত্র টেকনিক্যাল বিষয়ে আলোচনা করি যে একনেকের অনুমোদন হয়েছে কি না এটার উত্তর তো না এটা আমরা জানি যে এখনও অনুমোদন হয়নি এবং অনুমোদন হওয়ার পরে এটা এই প্রজেক্ট যখন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবে তখন এখানে টাকা অ্যালোকেট করা হবে সাধারণত এক থেকে যাওয়া হয় এবং কোনো কোনো সময় পুরো টাকা একসাথে দেওয়া হয় না বাট এই ক্ষেত্রে একটা যেহেতু টাইম বাউন্ড প্ল্যান যদি আমরা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কিছু কেন্দ্রে ওনারা বলছেন যে একশো কেন্দ্রে যেটা সচিব বলেছেন সচিব মিটিংয়ের আগে কেন বলছে এটা নিয়ে একটা আলোচনা এটা এটা একটা কোয়েশ্চেন কেন সচিব এটা বলতে পারেন না কারণ নির্বাচন কমিশন কি করবে না করবে সেটা কিন্তু সচিব আগে থেকে বলতে পারেন না এবং সচিব এটাও বলছেন যে ডিসেম্বরের শেষ দিকে ইলেকশন ইলেকশন হবে সো আমাদের দেশে প্রবলেমটা হচ্ছে যে আমলা রাজনীতিবিদ এবং নির্বাচন কমিশনার যারা আছেন আমরা প্রত্যেকে মনে হয় আমাদের রোলটাকে ঠিক মতো বুঝি না আমরা অনেক তথ্য জানতে পারি একজন আমলা হিসাবে আমি যেহেতু একজন সরকারি কর্মচারী ছিলাম গণকর্মচারী আমি জানি আমি অনেক ইনফর্ম ডিসিশন পেতে পারি কিন্তু প্রিভিলেস ডিসিশন বলে এগুলো প্রিভিলেস টক আমি জানতে পারি আমি জেনে যাব কিন্তু আমার জানার মানে এই নয় যে আমি এটা জানাতে পারবো জানাতে পারবো তো এই যে আমাদের যে দায়িত্ব বোধ এই দায়িত্ব বোধটা আমাদের আমলা রাজনীতিবিদ এবং মন্ত্রী সাহেবদের কারো থাকে না যেমন এই যে তোফাইল আহমেদের কথা যেটা বলা হলো উনি যে বললেন তো এটা তো প্লেস বাউন্ড ছিলেন ওনারা যে কে কাকে এটা বলা যাবে না কিন্তু তোফাইল সাহেব এটা বলে ফেললেন তো বলে ফেললে মহিদিন ভাই যে প্রশ্নটা করেন নাই সভাপতি ভাই প্রশ্ন আসবে তাহলে কি বাকি চারজন আওয়ামী লীগ দিয়েছিল তখন এটার উত্তর কী হতো এবং আপনারা সাংবাদিকরা যারা ওখানে ছিল আপনাদের লোকেরা আমি জানি না মানে এই মানটা কেন নাই কেন এর আগেও তো অনেক সাংবাদিক ছিল অনেক কোয়েশ্চেন ছিল এবং আয়ুব খানকে এমন কোয়েশ্চেন করা হয়তো ইয়াইয়া খানকে বঙ্গবন্ধুকে যে ওনারা থতমত খেয়ে যেতেন যে কী জবাব দেবেন যেমন আয়ুব ইয়াইয়া খানকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে উনি বলতেছে যে এটা একটা সেপারেটিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ তখন জিজ্ঞেস করলো যদি ইলেকশনে আওয়ামী লীগ জিতে তখন কী করবা তোমরা কি পাওয়ার ট্রান্সফার করবো তুমি যে বলতেছো সেপারেটিস্ট পার্টি তো তুমি পাওয়ার ট্রান্সফার করবো কেন হি হ্যাজ নো অ্যান্সার তো ওইখানে যে সাংবাদিক ভাই ছিল তার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল তাহলে বাকিদেরকে কারা তাহলে আমরা দুটাই জানতে পারতাম কিন্তু এটা হয়নি আমরা জানতে পারিনি এখন যে ঋণপত্র খোলার যে বিষয়টা বলছেন যে নর্মাল প্রসিডিওরে একনেক থেকে যে প্রজেক্ট অনুমোদন হয় সেই প্রজেক্টের ব্যাপারে একটা টেন্ডার হতে হবে বা আমরা চাইব কোনো কোনো সময় ইমার্জেন্সি হতে পারে আমরা ডাইরেক্ট পার্চেল মেথডে ডিপিএম আছে এটা আপনার সবাই জানি যে ইমার্জেন্সিতে আমরা ডিপিএম ব্যবহার করছি তো আমরা সেই ডিপিএম মেথডে কিন্তু সেই প্রকল্প পাশের পরের প্রক্রিয়াটা হচ্ছে তারপর ডিপিএম করতে পারেন কিন্তু ডিপিএম করলো আপনাকে এটা পার্চেস কমিটিতে যেতে হবে এবং পার্চেস কমিটিতে যাওয়ার পরে সেখানে অনুমোদন হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন লাগবে তারপরে আপনি এটা পার্চেসের অর্ডার দিতে পারবেন কিন্তু এই ক্ষেত্রে আপনারা যে প্রশ্নটা আসছে বা জনগণের মাঝে যে প্রশ্ন তাহলে আগেই ঋণপত্র খোলা হলো কিভাবে এই যে প্রশ্নটা এর প্রশ্নের একটা টেকনিক্যাল উত্তর আছে এটা পরিষ্কার করার জন্য আমি বলছি যে এই ঋণপত্র কিন্তু ইলেকশন কমিশন খুলে নেই এই ঋণপত্র খোলা হয়েছে একটা ব্যাংকে এবং কারা খুলেছেন এটাও কিন্তু মিডিয়াতে পরিষ্কারভাবে বলা হয় নেই ঠিক আছে তো এখন হতে পারে যে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি এটা আসছে যে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি এটা সরকারকে সাপ্লাই করবে কারণ ওইখানে ডাইরেক্ট পার্চেস মেথডটা আসছে এখন বাংলাদেশ মেশিন
এখন বিএমটিএফ দেখে যে তার টাইম বাউন্ড প্ল্যানের মধ্যে তাকে এটা করতে হবে সো বিএমটিএফ এর পক্ষ থেকে তারা রিস্ক নিয়ে এটা ঋণপত্র কিন্তু খুলতে পারে মানে এটাকে আইনে এলাও করে কিনা বিএমটিএফ করলে যদি আমরা এটা তো অবশ্যই বিএমটিএফ বা যে কোনো ব্যক্তি ঋণপত্র খুলতে পারে সেটা ব্যবসায় এলাও করে এখন আইনে এলাও করে কিনা আইনে তখনই যাবে পেমেন্ট তখনই হবে যখন এক নেক এই প্রজেক্ট অনুমোদন করবে এবং পারচেস কমিটি এই প্রজেক্টে দেওয়া হবে পেমেন্ট তো হয়নি সুতরাং আমরা এখন টেকনিক্যালি বলতে পারবো না তুমি কেন ঋণপত্র খুলছো এটা ওর রিস্ক আমরা মদন ভাই এক মিনিটে এই এই ঋণপত্র খোলার বিষয় যেখানে প্রজেক্টে পাস হয়নি তো মানে ঋণপত্র খোলা হচ্ছে কেন না এই প্রশ্নটি কিন্তু নির্বাচন কমিশনের মহাপতালক দ্বারা করেছিলেন কথা হচ্ছে যে ইভিএম ব্যবহার করে হবে এটা তো নির্বাচন কমিশনের কোনো বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় তো সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে প্রকল্পটি তৈরি হয় কি করে নির্বাচন কমিশন তো রিকুইজিশনটা দেবে যে আমাদের লাগবে তো যে আলোচনাটি হয় নাই কখনো সেখানে এই ইভিএম তো নিশ্চয়ই ডাক সিলেকশনের জন্য কেনা হচ্ছে না জাতীয় নির্বাচনের জন্য তো সুতরাং আমার কথা হচ্ছে যে এখানে কিন্তু বেশ একটা গোজামিল আছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকার একটা ব্যাপার জনগণের কষ্ট জিত টাকা এটা কিন্তু তো সুতরাং এইটা আমি মনে করি যে খুব ভালো রকম একটি অনুসন্ধান হওয়া দরকার যে কেন এরকম কেন হলো যে আপনার কি বলেন দেখেন আমি আগেও বলেছি আমি এত রাগ ভাগ করে কথা বলতে পারি না প্রজেক্ট নাই এক থেকে অনুমোদন নাই ক্রয় কমিটি নাই রোডম্যাপে নাই আর মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি যদি ইলেকশন কমিশন থেকে ইন্টিমেশন না পেয়ে থাকে তাহলে তারা ঋণপত্র কেন খুলবে অর্থাৎ আমি বলবো যে ইলেকশন কমিশনে যারা এই সিদ্ধান্তটা নিয়েছে তারা গর্হিত অপরাধ করেছে এবং তাদের ক্রেডিবিলিটি লস করেছে আমি এটাকে বলেছি যেহেতু আমি বললাম আমি ওনাদের মতো এক্সপার্ট না এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স একটা টাকা পয়সার ব্যাপার উনি সাবেকে সচিব ছিলেন উনি হয়তো মুখে বলছেন না এটা অত্যন্ত অপরাধ কাজ এরকম ভবিষ্যতে অতীতে হয়েছে কি না আমার জানা নেই মহিউদ্দিন আহমেদ আপনাকে স্যার একটু জানতে চাই সেটা হলো এই যে ইভিএম অনেকেই বলছেন যে ইভিএম ব্যবহার করা যেতে পারে বিশেষ করে প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকে বলছেন যে এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার বিষয় আছে কয়েকটা কেন্দ্রে করা যেতে পারে যেমন আমাদের নির্বাচন কমিশনে কিন্তু সিটি কর্পোরেশন বা স্থানীয় সরকার ইলেকশনে করেছে এটা একটা ধারাবাহিক কথা কিন্তু ওই যেমন সচিব ভারতকে বলে ফেললেন যে একশো কেন্দ্রে হবে তখন মানুষের মনে সন্দেহ জাগে কিনা আর এই যে এই সময় কি আমরা জাতীয় পর্যায়ে ইভিএম ব্যবহার করার মতো আমাদের প্রস্তুতি মানুষের প্রস্তুতি আপনার ইলেকশন কমিশনের প্রস্তুতি এগুলো কি প্রস্তুতি আছে আমরা কি প্রস্তুতি হয়েছে বিশেষ করে যখন রাজনৈতিক দল একে অপরকে এত অবিশ্বাস করে না এখানে প্রশ্নটি হলো যে কিছু কিছু ব্যাপারে ঐক্যমত্য থাকা দরকার রাজনৈতিক ঐক্যমত্য তাইলেই নির্বাচন কমিশনের সেই পথে যাওয়া উচিত আমি মনে করি এই রকম প্রচণ্ড বিপরীতমুখী অবস্থান থাকার পরে কোনো একটি পক্ষের পক্ষে যদি নির্বাচন কমিশনে স্টেপ দেয় তাহলে পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াটি প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে এটা নির্বাচন কমিশনারদের তো না জানার কথা না এখানে বিষয়টি হলো যে দুই হাজার সাত আট ওই সময় থেকে ইভিএম ব্যবহারের চিন্তাভাবনা হচ্ছে এবং স্থানীয় সরকার নির্বাচনে সিলেকটিভ ওয়েতে এটা ব্যবহার করা হয়েছে তো সেটা তো দশ বছর আগের কথা আমরা যদি চিন্তাই করতাম আমরা তো সবাই সব সময় মানে ভীষণ ভীষণ বলি হ্যাঁ দুই হাজার একুশ সালে আমরা কোথায় যাবো সেটা নিয়েও কথা বলছি তো দশ বছর আগে যদি আমাদের একটা ভীষণ থাকতো যে আমরা এই নতুন প্রযুক্তিতে যাব তাহলে তো আমরা জাতীয় সক্ষমতা তৈরি করতে পারতাম আমাদের আমদানি করতে হবে কেন ওই সময় কিন্তু বুয়েটের আমার যদ্দুর মনে পড়ে তারা ওখানকার মানে শিক্ষকরা এরকম মতামত দিয়েছিলেন যে কতগুলো তারা তৈরি করতে পারবে এবং এটা ফ্ললেস হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আমরা সেভাবে না গিয়ে এই আমদানি বাণিজ্যের মধ্যে গেলাম কেন তো সুতরাং যে জিনিসটি আমার মনে হচ্ছে যে এটা একেবারেই শুধু শুধু মানে যে সমস্যাটি ছিল না প্রথমে আমরা সেই সমস্যাটি তৈরি করছি তারপর সেটা নিয়ে আমরা কথা চালাচালি করছি এটা একেবারেই হয়তো দেশে আরও অনেক সমস্যা আছে যে সামনে নির্বাচন নিয়ে এমনিতেই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা অনেক ব্যাপারেই একেবারে আড়াআড়ি একশো আশি ডিগ্রি এদিক সেদিক তাই না তো সেখানে অনেকগুলো ইস্যু আছে যেগুলো নিয়ে বিতর্ক হতে পারে আলোচনা হতে পারে এই ইভিএমের মতন একটি নন ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে তারপর এটার উপরে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে মানে এটা আমার কাছে একেবারেই মনে হচ্ছে মানে অনর্থক একটা নতুন করে একটা ঝগড়ার ক্ষেত্র তৈরি করে এইটাই আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা কি এরকম কোনো বিষয় কিনা যে আসলে 
একটা ইস্যু তুলে দেয়া আলোচনা করতে থাক মানে আসল ইস্যুটা যে নির্বাচনকালীন সরকার নিয়ে অনেকদিন আলোচনা হয়েছে এখন এটা এখন তার হালে পানি খাচ্ছে না খুব একটা না না এই এই দেখেন যে কথাটি আসলো যে সিইসি এর আগে অনেক বেফাস কথাবার্তা বলেছেন আবার সেখান থেকে পিছিয়ে এসেছেন সর্বশেষ যেটি হলো যে ইভিএম নিয়ে আবার তিনি সেদিন বললেন কি যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার হবে এরকম কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি এটা উনি বলেছেন করবে এমন কিছু তার মানে এটা কি এটা তো আমার কাছে ওই যে মানে বানরের তৈলাক্ত বাসবে ওঠার গল্পের মতন মনে পড়ছে আমি এক ফুট উঠলাম আবার দুই ফুট নেমে গেলাম দরকারটা কি তাই না তো আমার মনে হয় যে নির্বাচন কমিশন যদি নিজে নিজেরাই নিজেদেরকে হাসির খোরাক করেন এমনিতে তো তাদের প্রতি মানুষের আস্থা তে চির ধরেছে তারপরে যদি তারা এই এরকম নিজেদেরকে একটা ফানি ক্যারেক্টার হিসাবে তুলে ধরেন তাইলে তো মানে মানুষ তাদেরকে নিয়ে নানান রকম রঙ্গ ব্যঙ্গ রসিকতা করবে এবং সেটাই হচ্ছে কিন্তু আসলে আপনি কি মনে করেন না দেখেন ইভিএম ব্যবহার আমি প্রথমেই আসলে সেই জায়গায় আলোচনাই যেতে পারলাম না আমি তো বলছি ইভিএমটা অবসলেট প্রযুক্তি এটা আসলে আমরা নিব কি না পৃথিবীতে একশোর পঁচানব্বইটা দেশ যদি এক কোটি ধরি তাহলে ধরেন রাপলি সোয়াশো দেড় একশো বিশ পঁচিশটা দেশ আছে তার ভিতরে মাত্র আপনার চোদ্দটি দেশ ইভিএম ব্যবহার করে কিন্তু সেখানেও নানান ক্রাইসিস তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে দ্বিতীয়ত ইভিএম ইতিমধ্যেই প্র্যাকটিসে গিয়ে রিজেক্ট করে ফেলছে প্রায় পাঁচটা দেশ এবং আরও দুটো তিনটে দেশ এটা ইভিএম প্লাস ইন্টারনেট ইভিএম পাপার পেপার প্লেন নানাভাবে ইউজ হচ্ছে সুতরাং এই অবসলেট এটা মডার্ন প্রযুক্তিও না এটার ভিতরে যাওয়ার জন্য পৃথিবীর কয়েকটা দেশ এত তরিগরি কেন প্রথম প্রশ্ন এই কারণেই যে আমাদের দেশে এখন আশি ভাগ লোক দেশে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সঠিক কথা বলেছেন টিপসই দিতে যারা ভয় পায় তারা মেশিন চালাবে কথাটা কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক দলের ভিতরে আন্ডারস্ট্যান্ডিং নেই বিশ্বাস নাই ক্যান্ডিডেটের ভিতরে বিশ্বাস নাই তারপরে আপনার ইলেকশন কমিশনের ট্রেন ম্যান পাওয়ার নাই তারপরে বিহাইন্ড মেশিন আমাদের ইলেকশনগুলো তো হয়েছে পুলিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার নিজেরা পর্যন্ত সিল মারে যেখানে সেখানে আপনি তো তারাই চালাবে বিহাইন্ড দ্য মেশিন তার উপরেও তো আস্থা থাকতে হবে সুতরাং আমি বলবো যে ইভিএম ব্যবহার করার মতো উপযুক্ত পরিবেশই এখনও তৈরি হয় নাই আগে সেটা তৈরি করতে হবে হতে পারত যদি ইলেকশন কমিশন বলতো আমরা পাইলট প্রজেক্ট ঠিক আছে ইলেকশন কমিশন পার্লামেন্ট ইলেকশনে ব্যবহার করতে চাই নেই আমরা দুই চার পাঁচটা সেন্টারে পাইলট প্রজেক্ট হিসাবে ব্যবহার করব বা এটা তো পার্লামেন্ট যেমন লোকাল গভর্নমেন্ট অনেক ইলেকশন হয়ে গেল এই ইলেকশনে ধীরে ধীরে সবাইকে আপনার সাধারণ যে জনগণ যারা লেখাপড়া পশ্চাৎপথ ইত্যাদিতে তাদেরকে অগ্রসর এমনি শিক্ষিত লোকের ভিতরেও কিন্তু একটা মেশিন ইয়ে আছে আপনি জানেন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে যখন কম্পিউটার আসে অনেক সিনিয়র সাংবাদিক কিন্তু কম্পিউটার দিয়ে ভয় পেত যে সুতরাং আমি মনে করি ইভিএম ব্যবহার করার মতো আস্থা স্টেক হোল্ডারদের ভিতরে আস্থা এবং আমরা ভোটাররা প্রস্তুত নই এই সময়ে ইভিএমে যাওয়া রিস্কি হবে কারণ দুটো তিনটে সেন্টারেও যদি গোলমাল ঘটে এই ইলেকশন কিন্তু প্রশ্নবুদ্ধ হয়ে যাবে সুতরাং এই রিস্কে যাওয়া এখনই পরিস্থিতি হয় আর দ্বিতীয়ত এত ইভিএম এত দ্রুত প্রজেক্ট পাস হয় নাই এই ব্যাড ইনস্টেন্স একটা দেশে প্রতিষ্ঠিত করা চার হাজার কোটি টাকার প্রজেক্ট অনুমোদন করা মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি ইন্টিমেশন নিশ্চয়ই পাচ্ছে এবং তারা যদি এই যে আপনার যে ইয়ার প্রায় আট হাজার কোটি টাকার আপনার ঋণ পত্র অ্যাকাউন্ট খুলেছে আটশো কোটি টাকা এটা তো ইলেকশন কমিশনকে ড্যামারেজ দিতে হবে ইলেকশন কমিশন নিশ্চয়ই এটা ইন্টিমেশন না দিলে তারা অ্যাকাউন্ট খুলবে কেন তাদের তো দোষ নাই সুতরাং আমার বক্তব্য হচ্ছে এই ইভিএমের আলোচনা স্টপ হওয়া উচিত এবং এই ইভিএম এখন নয় এবং এটা অবসলেট প্রযুক্তি আমি আলোচনা করতে পারলাম না এই অবসলেট প্রযুক্তিতে আমাদের যাওয়াই উচিত না যেখানে বিশ্বাসই নাই শহীদ খান আপনি এই বিষয়ে যদি কিছু বলতে চান বলবেন কিন্তু আমি একটু প্রসঙ্গ পাঠাতে চাই সেটা হলো আমাদের নির্বাচন কোন পদ্ধতিতে হবে সেই নির্বাচনকালীন সরকারের যে প্রসঙ্গ এই দুই দলের মধ্যে দুই দল তো এখনও সেই দুই মেরুতে অবস্থান করছে বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তো সামনে তো নির্বাচন এসে গেল গেল অবস্থা তো সমঝোতা কি হবে বলে আপনার মনে হয় না এইটার উত্তর তো আমার পক্ষে দেওয়া খুব কঠিন কিন্তু বিশ্লেষণটা হলো যে 
আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মানে শাসক দলের পক্ষ থেকে তো পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়েছে যে এটা তো সমঝোতা বা আলোচনা করার কোনো স্কোপ নাই সুযোগ নাই এবং এইটা তো শাসক দল পার্সু করবে কারণ তারা তো সংবিধান সংশোধন করেছেন এবং এটা উচ্চ আদালতের রেফারেন্স দিয়ে তারা এটা করেছেন এবং তারা এটা পার্সু করতে চান তো বিএনপিও যেটা দেখা যাচ্ছে যে তারা যে তাদের আগের বক্তব্য থেকে একটু সরে এসছিল তারা নির্বাচনকালীন সরকারের বক্তব্য আসছে তার আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বক্তব্য ছিল কিন্তু তো বিএনপি একটু ডিপার্চার করেছিল বাট ওই ডিপার্চারের কারণে যে সমঝোতা হবে এরকম হওয়ার সম্ভাবনা আমি খুব ক্ষীণ দেখি কারণ ইলেকশনের প্রস্তুতি মোটামুটি চূড়ান্ত স্টেজে ইলেকশনের প্রস্তুতি কিন্তু চূড়ান্ত স্টেজে এবং ইলেকশনের শিডিউল ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে এবং ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ইলেকশন হবে এটাও মোটামুটি জানা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে এবং সেই সময় ইলেকশানটা ডিউ সো এর মধ্যে যে একেবারে সমঝোতা হয়ে নির্বাচনকালীন সরকার হবে বা অন্য কিছু হবে এই অবস্থা বিরাজ করলে মানে বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা সম্ভাবনা নাই ইভিএমের ব্যাপারে তো পরিষ্কার বক্তব্য ওনারা সবাই বললেন আমিও মনে করি যে ইভিএম ব্যবহার করার যে প্রস্তুতি সেটা নাই এবং এখন তো প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার নেই কারণ হলো যে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা উন্নত দেশে ইভিএম ব্যবহার করার পরে শুধুমাত্র জনগণের আস্থা নেই এই কারণে বাতিল করে দিচ্ছে অন্য কোনো কারণে আমি তো প্রথমেই জার্মানির একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র দুজন লোক কোটে গেল পুরো জার্মানের লোকেরা যায়নি এবং নিশ্চয়ই টেকনোলজিক্যালি বা প্রযুক্তি ব্যাপারের দিক থেকে তারা বাংলাদেশের চেয়ে অনেক এগিয়ে অবশ্য তারা অনেক গুণ এগিয়ে আছে তো সেখানে দুজন লোক মাত্র বলল যে আমরা কাকে ভোট দিচ্ছি এটা আমরা বুঝতে পারতেছি না সুতরাং আমি আমার যে সাংবিধানিক অধিকার যে আমি যাকে ভোট দেবো সেটা বুঝতে পারার অধিকার সেটা পাচ্ছি না এই জন্য জার্মান কোর্ট এটা বাতিল করলো ফিনল্যান্ডে বাতিল করলো আয়ারল্যান্ডে ওই যে উনি যে টাকার কথা বলতেছেন আয়ারল্যান্ডে তারা ইভিএম মেশিন কিনেছিল একান্ন মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে এবং এটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে তাদের আরও চার মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়েছে পঁচপান্ন মিলিয়ন পাউন্ডের ইয়েটা তাদেরকে ডাম্প করতে হয়েছে এবং ইভিএম কিন্তু বাজারে যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না ইভিএম মেশিন বানানোর ইউরোপে একটা খুব ভালো কোম্পানি আছে যাদের কাছ থেকে ইউরোপের সব সবাই সাপ্লাই নিয়েছিল ইভেন অস্ট্রেলিয়াও সাপ্লাই নিয়েছিল আর হিন্দুস্তান ইলেকট্রনিক্স তারা নমিবিয়াতে সাম্প্রতিককালে ইভিএম সাপ্লাই করেছে তা এখন ইভিএম ব্যবহারে সবচেয়ে বড় দেশ কিন্তু ইন্ডিয়া এবং তারা একটা সাকসেসফুলি ব্যবহার করছে তো এখানে হ্যাকিংয়ের যে প্রশ্নটা আসছে হ্যাকিংয়ের তাদের আমি ওখানে যাচ্ছি ওখানে যা প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে বাট হ্যাকিংয়ের যে প্রশ্নটা আসছে সেই প্রশ্নটা কিন্তু ইন্ডিয়ান টেকনোলজি যারা নিয়ে কাজ করে তারা কিন্তু একটু পরিষ্কার উত্তর দিয়েছে যেমন ইউরোপে আমেরিকায় যেখানে ইভিএম মেশিনগুলো একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে থাকে আর যখনই কোনো মেশিনকে আপনি নেটওয়ার্কের মধ্যে নেবেন তখনই বাইর থেকে হ্যাকিং করতে পারবেন ইন্ডিয়াতে যে ইভিএম মেশিনগুলো ব্যবহার করা হয় সেই মেশিনগুলো প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য আটত্রিশশো ভোট কাউন্ট হবে এরকম একটা মেশিন থাকে এবং একটা মেশিনের সাথে আরেকটা মেশিনের কোনো নেটওয়ার্কিং নাই সো ওইখানে ওইটা কাউন্ট হবে আর ইন্ডিয়ায় যেটা মানুষের আস্থা অর্জন করেছিল নির্বাচন কমিশন কেন ইভিএম ব্যবহার করেন আর টিপসই ব্যবহার করেন আর সিল মারেন আর ভোট কেন্দ্র যান এটা এটা স্টেক হোল্ডার কারা এটা স্টেক হোল্ডার হলো ভোটাররা এটা স্টেক হোল্ডার হলো পলিটিক্যাল পার্টি এবং তাদেরকে আস্থাই নিতে হবে তারা যদি মনে করেন তারপরে ইন্ডিয়াতে এটা নিয়ে অনেক ঝামেলা হচ্ছে এরপরে ইন্ডিয়াতে কি হচ্ছে এখন সেটা আমাদের জানা দরকার যে ইন্ডিয়ায় ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা যাবে না এরকম একটা কোর্টে একটা গেছিল হাইয়েস্ট কোর্টে গিয়েছে সেখানে কোর্টের রায় হচ্ছে ইভিএম মেশিন ব্যবহার করা যাবে কিন্তু ইভিএম মেশিনের সাথে যোগ করতে হবে ভিভিপিএটি ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রেন হচ্ছে যে আমেরিকা আছে বা অন্য কোন জায়গায় এটা চালু করা হচ্ছে আমেরিকা তো অন্য মানে লোকাল গভর্নমেন্ট নির্বাচন আছে রাষ্ট্রীয় নির্বাচনে কিন্তু ইভিএম ব্যবহার হচ্ছে না তো ভোটার ভেরিফাইড পেপার অডিট ট্রেল দুই হাজার উনিশের মধ্যে দিতে হবে এর অর্থটা কি এর অর্থ হলো যে আমি যদি মনে করি আমার ভোটটা কোথায় গেছে এটা আমি জানতে চাই তাহলে আমাকে একটা পেপার দিতে হবে যে হ্যাঁ তোমার ভোটটা তুমি এই মার্কে দিয়েছিল এই মার্কে কাউন্ট হয়েছে এইটা তো আমি বুঝতে পেরেছি আপনাকে আসি একই প্রশ্ন করে দিই উত্তর দেন আপনি সেটা হলো যেটা বলছে ইভিএম যেখানে আমাদের কোনো আস্থাই মানে সৃষ্টি করতে পারলাম না নির্বাচন কমিশন যেন ভারতের নির্বাচন কমিশনের উপরে ভারতের মানুষ আস্থা আছে রাজনৈতিক দলেরও আস্থা আছে আমাদের না আছে ইলেকশন কমিশনের উপর আস্থা না আছে ক্ষমতাসীন দল যেই থাকুক যে যখন ক্ষমতায় থাকে তাদের উপর আস্থা এই পর্যায়ে এখন ইভিএমের প্রশ্ন বাদ দেন এখন নির্বাচনকালীন সরকার কিভাবে হবে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করবে কি না এখন বিএনপি আর এক রকম দাবি খালেদা জিয়া তাকে না ছাড়লে তাকে জেলমুক্ত না করলে নির্বাচন আসবে না এখন এইটা সামনের দিনে কি মানে আপনি কি দেখেন না আমি কি
তোর রেজাল্ট হ্যাকিং করে পাল্টে দেওয়া হয়েছে বলে একটা অভিযোগ এটি রাশিয়ার দিকে ছিল পুতিন এটা খুব হ্যাঁ তো পুতিন বলেছে রিসেন্টলি যে চাইনিজ হ্যাকাররা এটা করেছে তো এখন চায়না থেকে যদি আমরা মেশিন আনি আমি জানি না আমি বললাম যে আমাদের দেশে নেটওয়ার্কে থাকলে হ্যাকিং সম্ভব হ্যাকিং করে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে বিলিয়ন মিলিয়ন ডলার সরিয়ে নিয়ে নেটওয়ার্কে আছে বন্ধু ভাই আমি সেটা বলছি না মানে কোনটা কি হবে আমার জানার কথা জনগণকে আমি কিভাবে বুঝাবো না না থাকলে সফটওয়্যার লাগে তো না না আমার কথা কে দিল ওটার ভিতরে কে দিল আমার কথা হ্যাকিং দিতে হ্যাকিং তো হয়েছে সমস্যা আছে এখন হ্যাকিং তো হতে পারে এবং আমাদের দেশে তো প্রচুর মেধাবী লোকজন আছে যারা সেই মেধা নানান ভাবে ব্যবহার করেন আমি একটা জিনিস বলি এখানে আমরা সব সময় সব ব্যাপারে নেগেটিভলি নিচ্ছে কেন এটার একটা বাণিজ্যিক সম্ভাবনা থাকতে পারে ইভিএম এর এই যে ঋণপত্রটি খোলা হলো আমাদের বাজার সার্ভে যদি তারা করে থাকে মার্কেট সার্ভে তারা যদি মনে করে ইভিএম তারা খোলা বাজারে বিক্রি করতে পারবেন সেই চিন্তাও তাদের মধ্যে থাকতে পারে হয়তো এই যে অফিসার্স ক্লাবে তারা নির্বাচন করেন সেখানে ইভিএম ব্যবহার করতে পারে আওয়ামী লীগ তার কাউন্সিল মিটিং ইভিএম এর মাধ্যমে নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করতে পারে আইনজীবী সমিতি ইভিএম ব্যবহার করতে পারে বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের যত জেলা কমিটি উপজেলা কমিটি আছে সবাই ইভিএম ব্যবহার করতে পারে আমার মনে হয় বাণিজ্যিক সম্ভাবনার ব্যাপারটিও হয়তো তারা মাথায় রেখেছেন ঋণপত্র খুললেন তাহলে তারা মানে নিশ্চয়ই তার পেছনে একটা ব্যবসায়িক চিন্তা ভাবনা হয়তো ছিল তবে সবচেয়ে আমার মনে হয় একদম শেষ সময় হয়ে গেছে আমি একটু শেষ করতে হবে আপনাদের এক থেকে দেড় মিনিট সময় পাবেন এই যে নির্বাচনকালীন সরকারের ইয়ে প্রশ্নে এখন পরে শোনা হলো না বিএনপি বলছে আন্দোলন করবে অনেকদিন ধরে বলে আন্দোলন করবে প্রাইম মিনিস্টার আজকে বলেছেন যে আন্দোলন করে মানে নির্বাচনকে কেউ ঠেকাতে পারবে না তো এখন নির্বাচন ঠেকানো তো বড় কথা না আমাদের কনসার্ন হচ্ছে যে একটা অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সবার কিন্তু সেটার সম্ভাবনা কতটুকু দেখেন না দেখেন এটা এখনও আমার মনে হয় এটা বলা খুব কঠিন পরিষ্কার উত্তর দেওয়া কারণ দুইটা বড় পার্টি দুইটা অবস্থানে আছে তবে আমাদের বাংলাদেশে হয় কি সমাধান হতে কিন্তু আধা ঘন্টাও লাগ নাও লাগতে পারে কারণ যদি এখন ধরেন দুইটা প্রধানমন্ত্রী যদি এগ্রি করেন যে ঠিক আছে আমরা একটা সমাধানে যাবো এ সমাধান হয়ে যাবে সমাধান হতে যেমন তিন জোটের তিন জোটের যে আন্দোলন হলো হোসেন মোহাম্মদ এরশাদের বিরুদ্ধে কোনো আইনসম্মতভাবে সমাধানটা হয়েছিল আইনকে উপেক্ষা করি তো করে তারপরে আইনের ভিতরে ঢুকানো হয়েছে সুতরাং বাংলাদেশের রাজনীতি দলের রাজনীতিবিদদের পক্ষে সবই সম্ভব তবে আমার এখনও হতাশ হবার নেই আমার বিশ্বাস যেটা বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে বিএনপি যদি প্রেশার তৈরি করতে পারে তাহলে আমার মনে হয় গভর্নমেন্ট সাকাম করবে আদারওয়াইজ করবে বলে আমার কাছেও মনে হচ্ছে না তবে শিডিউল দেওয়ার পরে দেশের পরিস্থিতি কিন্তু এর এখন যতটা মনে হচ্ছে এই স্বাভাবিকতা থাকবে না তখন কোন জায়গায় যায় এটা বলা মুশকিল সে পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে আচ্ছা আমার মনে হয় যেহেতু একটা প্রশ্ন আসছে এক এক মিনিট করে দুজনের কাছে সুযোগটা নেই আপনার কাছে আগে নেই তারপরে এক মিনিট জাস্ট এই যে বিএনপি যদি প্রেশার ক্রিয়েট করতে পারে তাহলে এই শিডিউল ঘোষণার পর পরিস্থিতি চেঞ্জ হতে পারে আপনার কি মনে হয় না এটা তো আপনি মানে অতীত উদাহরণ থেকে উনি একটা কথা বলছেন নব্বই সালের কথা বললেন তো নব্বই সালের পরিস্থিতিটা কি ছিল মানে তিন দলের তিন জোটের আন্দোলনের মুখে এসাদের পতনটা অনিবার্য হয়ে গেছিলো ছিয়ানব্বই সালেও তো খালদা জিয়াকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে উনি তারপরে আমরা দুই সালে দেখলাম যে এত ঘটনা ঘটলো যাতে তৃতীয় পক্ষকে ইন্টারভেন করতে হলো তো এই পরিস্থিতি তো আর সবসময় সৃষ্টি হবে না ওইরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে তো সেইরকম মানে আইনে নাই তারপরেও একটা অন্য ধরনের কিছু ঘটতেই পারে আর ওইটার কথাটা এরকম বলা যায় না যে শিডিউল ঘোষণার পরে এরকম স্বাভাবিক থাকবে না শিডিউল ঘোষণার পরে আমরা আরও পার্টিসিপেশন দেখব মানুষের জনমানুষের দাবি দেওয়া থাকতে পারে ইলেকশন আরও সুন্দর হোক এই দাবি দেওয়া থাকতে পারে এটা আমরা তো অবশ্যই দেখব কিন্তু সেটা কোথায় যাবে এটা নিয়ে মানে এই মুহূর্তে জ্যোতিষের মতো কিছু বলা সম্ভব না কেন আপনি যদি আইফ খানের কথা চিন্তা করেন বাষট্টি সাল থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছে উনিশশো উনসত্তর সালে গণ অভ্যুত্থানে উনি বিদায় নিয়েছেন আপনি এরশাদের কথা চিন্তা করেন বিরাশি সাল থেকে ছাত্ররা যে বিশাল আন্দোলন করেছিল তখনই জানেন শেষ পর্যন্ত চলে যেহেতু আমাদের বলছে যে কোনোভাবেই আলোচনায় বসবে না সমঝোতা হবে না তো সেক্ষেত্রে একটা গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হওয়ার জন্য মানে এই যে সুদীর ঘোষণার পর পরিস্থিতি কি এরকম ঠান্ডা থাকবে বলে মনে হয় রাজনীতিবিদদের কথাবার্তা খুব লিটারেলি নেওয়ার প্রয়োজন নাই কারণ তারাই বলেন যে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নাই 
একটা জিনিস হলো যে আগামী নির্বাচনটা এই রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বিশেষ করে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ দুটি দলে জিতার জন্য মরিয়া কারণ দুইটি দলেরই নানান সমীকরণ আছে নির্বাচন হলে কি হবে না হলে কি হবে হেরে গেলে কি হবে এই নিয়ে তাদের নানান রকমের হিসাব এবং শঙ্কা আছে তো সুতরাং ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে দুটো দলই খুব চাপের মধ্যে আছে এবং যত বেশি চাপের মধ্যে থাকবে ততই তারা বেসামাল কথাবার্তা বলবে এই কথাগুলোকে এত গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই আমরা দেখব শিডিউল ঘোষণা হওয়ার পরে তারা কিভাবে আচরণ করে এবং তাদের আচরণের উপরে কিন্তু একটা সুষ্ঠু স্বাভাবিক সুন্দর নির্বাচন নির্ভর করছে যে আমরা এই পর্যায়ে এসে শেষ করি আবু আলম শহীদ খান মহিউদ্দিন আহমেদ এম আজিজ প্রিয় দর্শক আলোচনা শুনলেন আমরা অপেক্ষায় থাকি আগামী দিনে সুন্দর একটা নির্বাচন হোক সেই প্রত্যাশা আমরা করি কিন্তু আমরা দেখতে থাকব দুই রাজনৈতিক দল বিশেষ করে আওয়ামী লীগ বিএনপি কোন দিকে নিয়ে যায় দেশ আজ এ পর্যন্তই